गरीब छ ग्रामे एक खबर दोकान से दोकान टा दिए चलत चिंता करा रामेश बो और मेर एकदम ही भलो लगतना रामेशलेजे पढ़त सरकार मानुषा खुशी मिसिए दिल ग्रामे सबाई नाल करते लगल प्रत्येक दिन जो भाव खबर बनाई से भाव बनिए विश्वास करें अपनारा ना विश्वास करा कारण एगुलो मानुष असुस्थ पड़ल एखने तहज्य करते विश्वास करते दौड़े गल 
नीचे जूता फिलल बाबा देखो कत सुंदर जूता ए रकम जूता तो देखी हाथ ताली दिए उठल सबकिबा खुशी खुशी थकते लगल तो तुम्हारा देख ले बंधुरा जदू जूतार घर गल्पी ए गल्पी भलो लगे लाइक करो और कम लेगे एट जानाते कमेंट करो और हाँ बंधुरा सबसक्राइब करो अल्लाह एक ग्रामे मालिनी नाम एक मे बस करत मालिनी और और स्वामी पिज्जार व्यवसा करत और प्रत्येक दिन पिज्जा बनत और ओगुलो ओर रेस्टुरेंटे बिक्री करत मालिन स्वामी रामाकान्त मालिनी के अनेक भलोबाजत मालिनी देखो आमी तुम्हार जोनो पूल नहीं है शची ओ देखो लामा आमी तो अकुन पिज़्ज़ा बना ची आमर हाथे मौजा ले गया ची तुम ही आमर के पोड़ी है दाव फूल गुलो नहीं गया ची आमी तो माथे फूल गुलो पोड़ी है दीची तुम्हार माथा है क्या मन लग ची आमर के देखते तो माथे तो शाब्दिक मौजे � मालिनी प्रत्येक दिन बिकाले और बांधवी आड्डा दी तो। मालिन अनेक भलो एक बान्धवी छिया सान्ध्या मालिन पास अरे वा मालिन आज के तो माथे फूल लागिए देखते तो तक भलो ही सुंदर लगे हाँ रे रामा कान टेने दिए आज के माथा पड़िए दिए अरे मालिन तर कत बड़ भाग्य बान्धवी मालिनी के आज के रामाकान फूल एने फूल पड़िए दिए तुम एक जो जे क्या दिखे ठीक कर देखो मालिनी के देखो रामाकान्त कत भलो व्यवहार कर तामा के अनेक भलोबाशे बाबा भलो तो मालिन उचित कथा कारो भलो लगे ना जाओ जाओ तुम दरकार ने चूराज मालिन रेस्टुरेंटे गल झगड़ा कर लो झगड़ा कर सुरज के बसा थे बेर दिल बेर क्षुदाओ ले मालिनी 
ঠিক আছে চলো তাহলে মালিনী সুরাজকে নিয়ে ওদের বাসায় গেল এটা সাংঘিয়া দেখে ফেলল দেখেছ আমি বলেছিলাম না ওর সাথে আসলে সুরাজের সম্পর্ক আছে এই কারণে ও আমার সাথে এরকম করে তারপর সান্ধিয়া এগুলো সব যে রামাকান্তে বলে দিল এদিকে সুরাজ আর মালিনী খাবার খেয়ে চা খাচ্ছিল সান্দিয়া আর রামাকান্ত যে দেখলো ওরা দুজন কথা বলছে আর চা খাচ্ছে আরে তুমি এখানে হ্যাঁ আমি এখানে চলো বাসায় নিয়ে যেতে এসেছি তোমাকে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে মালিনী চলি তাহলে আবার দেখা হবে তারপর সান্ধিয়া সুরাজ ওখান থেকে চলে গেল রামাকান্ত মালিনীর উপরে অনেক রাগ করলো তুমি যেরকম চিন্তা করছো সেরকম কি নয় তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসতাম তুমি এরকম কি হবে আমি কোনোদিনও চিন্তা করিনি এক্ষুনি তুমি আমার বাসা থেকে বের হয়ে যাও দেখো তুমি ছাড়া আমার আর কেউই নেই আমি তোমার বাসা থেকে বের হয়ে যে কোথায় যাব আমি এইটা আমি জানি না তুমি এক্ষুনি বের হও আমার বাসা থেকে মালিনীকে রামাকান্ত বাসা থেকে বের করে দিল মালিনী কাটতে কাটতে জঙ্গলের ভিতরে চলে গেল হঠাৎ করে মালিনী দেখলো একটা হরিণ চোরা বাড়ির ভিতরে পড়ে যাচ্ছে কি অসহায় প্রাণীটা এভাবে মারা যাবে আমি ওকে সাহায্য করব। তারপর মালিনী ওই হরিণটাকে উঠালো এরপর ওই হরিণটি একটি পরি হয়ে গেল এটা দেখে মালিনী অবাক হয়ে গেল আরে আপনি তো দেখছে একটা পরি আপনি তো এই মাত্র একটা হরিণ ছিলেন হ্যাঁ আমি একটি পরি তুমি আমাকে সাহায্য করেছ আমি হরিণের রূপ নিয়ে এখানে ঘোরাঘুরি করছিলাম তখনই তুমি এসে আমাকে বাঁচালে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই কি হয়েছে তোমার মন এরকম খারাপ কেন তারপর মালিনী সবকিছু খুলে বলল পরি এগুলো শুনে বলল দাঁড়াও আমি দেখছি পরি ও শক্তি দিয়ে দেখলো এগুলো সব সান্ধিয়া করেছে আর সান্ধিয়াও মালিনীকে ভুল বুঝেছে এরপর মালিনীকে পরি সবকিছু খুলে বলল আমি তোমাকে একটি জাদু পিজ্জা দিচ্ছি এই পিজ্জা থেকে তুমি যেটা চাবে সেটাই পাবে ঠিক আছে পরি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এরপর পরি ওখান থেকে চলে গেল এরপর মালিনী জাদু পিজ্জাকে বলল জাদুর পিজ্জা আমার তো থাকার কোনো জায়গা নেই তুমি এখানে একটি আমাকে বাড়ি করে দাও জাদুর পিজ্জার সাহায্যে ওখানে সাথে সাথে একটি বাড়ি উঠে গেল এরপর মালিনী জাদুর পিজ্জার সাহায্যে একটি পিজ্জা রেস্টুরেন্ট দিয়ে দিল ওর রেস্টুরেন্টটি অনেক চলত কি ব্যাপার রামাকান্তকে বের করে দিয়েছে ওর কাছে তো কোনো টাকা থাকার কথা না তারপরে ও একটি রেস্টুরেন্ট দিয়েছে নিশ্চয় এটার মধ্যে কোনো গড়বড় আছে গ্রামের মানুষ মালিনীর পিজ্জা অনেক পছন্দ করত তাই ওর দোকান চলত অনেক এরপর একদিন সান্ধিয়া মালিনীর রেস্টুরেন্টে গেল কি রে মালিনী কি করছিস আমাকে মাফ করে দে আসলে আমি তোকে ভুল বুঝতে পেরেছিলাম না রে সমস্যা নেই মালিনীর সাথে কথা বলতে বলতে সান্ধিয়া ওর পিজ্জার ভিতরে কিছু একটি মিশিয়ে দিল তারপর ওখান থেকে চলে গেল এরপর গ্রামে যারা যারা মালিনীর পিজ্জা খেল তাদেরই পেটে সমস্যা দেখা দিল সবাই রাগ করে মালিনীর কাছে গেল পিলা তাতা কি তুমি আমাদের কি পিজ্জা খাওয়িয়েছো আমার বউ এখন হসপিটালে ভর্তি হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছি এই কি পিজ্জা বানিয়েছে আসো ওকে মারো ওর বাড়ি ঘর ভেঙে দাও সবাই মিলে যখন মালিনীকে মারতে গেল তখন ওখানে সুরাজ চলে আসলো দাঁড়ান আপনারা আপনারা কি করছেন আপনারা ভুল ব্যক্তিকে মারতে চাচ্ছেন ও কিছুই করেনি সুরাজ সবাইকে বলে দিল সবাই সান্ধিয়ার উপরে অনেক রাগ করল না না আমি কিছু করিনি ও ভুল বলছে ও মিথ্যা বলছে না ও মিথ্যা বলছে না তুমি মিথ্যাবাদী সবাই সান্ধিয়াকে মারতে গেল দেখেন আপনারা সবাই ওকে মাফ করে দেন ও আমার সাথে যা করেছে করেছে আপনাদের সাথে যেটা করেছে সেটার জন্য আমি আপনাদের কাছে মাফ চাইছি আর কালকে আপনাদের সবার জন্য ফ্রি পিজ্জা 
সবাই ফ্রিতে আমার রেস্টুরেন্টে পিৎজা খেতে আসবেন এরপর সুরাজ আর সান্ধিয়া রামাকান্তের কাছে যে সবকিছু খুলে বলল মালিনী আমাকে মাফ করে দাও আসলে আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসতাম তাই আর আমি সহ্য করতে পারিনি অন্য কারোর সাথে তোমাকে না আসলে তুমি আমাকে ভালোবাসতে ঠিকই কিন্তু তোমার বিশ্বাস আমার প্রতি পুরোপুরি ছিল না আমি তোমার কাছে মাফ চাইছি আর কোনোদিনও আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাস করব না ঠিক আছে আমি তোমাকে মাফ করে দিচ্ছি তারপর মালিনী রামাকান্তকে জাদু পিজ্জার কথা সবকিছু করে বলল এরপর ওরা খুশি খুশি থাকতে লাগলো তো বন্ধুরা এই গল্পটি ভালো লাগলে লাইক করো আর কেমন লেগেছে এটা জানাতে কমেন্ট করো আর হ্যাঁ বন্ধুরা আমাদের এজেট স্টোরি টিভিকে সাবস্ক্রাইব করো আল্লাহ হাফেজ